你这次要去多久啊？今天必须要走吗？锦溪，我就是去新加坡出个差，几天就回来了。在家等我。越快越好。放心吧，别拉着个脸，笑一个嘛。好好笑一个，这样才乖。路上注意安全。知道了。少爷，行李都上车了，呃，真的不要我送你。不用了，方叔，公司的事儿就交给你了。哎，还有，那件事儿要尽快调查清楚。我知道。喂，贺锦熙，你又把妈妈藏到什么地方去了？你到底要干什么呀？很简单，快点离开顾家，离开顾西城。不可能，我绝对不会答应你的。我觉得这个问题你还是想清楚才回答我。不过苏元熙。这么逼我，妈，你千万别怪我对我妹妹这么狠。二十多年了，我跟着贺振东的每一天都生不如死。我当时想，不如死了算了，一了百了。可我后来想通了，我为什么要这么做？当初抛弃我不要我的人是你们。应该受到惩罚的也是你们，为什么我要去死？就当我觉得一切快熬出头，我很快就能过上我想要的日子的时候，我自己的亲妹妹却霸占了我的位置。你告诉我，为什么她那么容易就可以得到我想要的一切，而我要这么苟延残喘的活着？不过没关系，很快一切都会回到原点。我一定会过上我想要的生活。喂。我们都起来的。来这边。明天还有什么行程？明天上午没有什么安排，下午有两个会议。如果可以，尽量把我的行程安排的满一点。是我尽量安排。对了，顾总，今天晚上还要给您安排其他的行程吗？不用了，拿几瓶酒到我的房间。哎。
，再见了。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，微信的样子你决定了吗？装聋或者作哑。要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们。想我，你想用我来威胁顾西城，根本就不可能，他根本就不会上当的。我当然知道你不是贺锦熙，我也不需要顾西城做什么，他只需要接受结果就行。知道结果是什么吗，苏妍希？你混蛋，放开我！你放了我！你不会得逞的！一定要把他照顾好，啊！没有我的允许，他的任何条件都不允许答应。知道了。你混蛋，放开